நோக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மாமனரால் நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது பூக்கொண்டு துப்பார் திருமேனி தும்பிக்கையான் பாதம் தப்பாமல் சார்வார் தமக்கு ஓம் ஸ்ரீ மகாகணபதி நமஹா ஓம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி நமஹா ஓம் ஸ்ரீ நவகிரக தேவதாபியோ நமஹா நியூஸ் டிஎம் வாசகர்களுக்கு பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன் ஜோசியரின் அன்பின் வணக்கங்கள் நியூஸ் டிஎம் வாசகர்களுக்கு இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த ஆங்கில புத்தாண்டில் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் இறைவன் நல்ல வளர்ச்சியையும் பலத்தையும் கொடுக்கட்டும் நிகழும் மங்களகரமான ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீ ஹே விளம்பி வருஷம் தக்ஷணாயினம் ஹேமந்த் அருது மார்கழி மாதம் பதினாறாம் நாள் பின்னிரவு பதினேழாம் நாள் முன்னிரவு சரியாக பனிரெண்டு மணிக்கு மிருகசீரிஷ நக்ஷத்திரமும் ரிஷபராசியும் சித்த யோகமும் கன்னியா லக்னத்தையும் கொண்டு ஆங்கில புத்தாண்டு பிறக்கிறது இந்த ஆங்கில புத்தாண்டு கிரகங்களுடைய நிலைமையை பார்க்கலாம் ரிஷபராசியில் சந்திரனும் கடகராசியில் ராகுவும் துளாராசியில் செவ்வாய் குருவும் விருச்சிகராசியில் புதனும் தனுசு ராசியில் சூரியன் சுக்ரன் சனியும் மகர ராசியில் கேதுவும் கன்னியா ராசியில் லக்னமும் என கிரகங்களுடைய சஞ்சாரம் அமைந்திருக்கிறது கிரகங்களுடைய பாதசார நட்சத்திர விபரம் லக்னமானது ஹஸ்த நட்சத்திரம் நான்காம் பாதம் சந்திரன் மிருகசிர நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதம் ராகு ஆயிலி நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதம் செவ்வாய் சுவாதி நட்சத்திரம் நான்காம் பாதம் குரு விசாக நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதம் புதன் கேட்டை நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதம் சூரியன் மூல நட்சத்திரம் நான்காம் பாதம் சுக்கரன் மூல நட்சத்திரம் நான்காம் பாதம் சனி மூல நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் கேது திருவோண நட்சத்திரம் நான்காம் பாதம் என கிரகங்களுடைய நட்சத்திர பாத சஞ்சார விவரம் அமைந்திருக்கிறது இந்த வருடத்தை பொறுத்தவரை பெயர்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குரு பெயர்ச்சி மட்டும் நடக்கிறது விளம்பி வருஷம் புரட்டாசி மாதம் பதினெட்டாம் நாள் அக்டோபர் மாதம் நான்காம் தேதி வியாழக்கிழமை அன்று காலை ஒன்பது நாற்பதுக்கு குரு பகவான் துளாராசியிலிருந்து விருச்சிக ராசிக்கு விசாக நட்சத்திரத்தினுடைய நான்காம் சாரம் பெற்று மாறுகிறார் இந்த வருடம் பிப்ரவரி மாதம் பதினாலாம் தேதி குரு பகவான் அதிசாரமாக விருச்சிக ராசிக்குள் நுழைந்து வக்ர நிவர்த்தி ஜூலை மாதம் நான்காம் தேதி துளாராசிக்குள் நிவர்த்தி ஆகிறார் இந்த வருடம் சனி பெயர்ச்சி ராகுகேது பெயர்ச்சி கிடையாது இந்த வருடத்தினுடைய கூட்டுத் தொகை எண் இரண்டு இரண்டு என்பது சந்திரனை குறிக்கக்கூடிய கிரகம் இந்த வருடம் பிறக்கக்கூடிய திதியானது சுக்லபக்ஷ சதுர்தசி அதாவது அன்னைக்கு திதின்னு பார்த்தோம்னா அன்னைக்கு பௌர்ணமி காலையில் பதினோரு மணியோடு சுக்லபக்ஷ சதுர்தசி முடிஞ்சு அதன் பிறகு பௌர்ணமி வந்துடுறது இரண்டாம் தேதி ஆருத்ரா தரிசனம் திருவாதிரை நட்சத்திரம் பௌர்ணமி நாள் கூடிய ஆருத்ரா தரிசனம் இந்த வருஷம் சந்திரன் கிரகம் மிக 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 பலமாக அமைஞ்சிருக்கு ஏன்னா இந்த மற்ற கிரகங்கள் எல்லாவற்றையும் விட மிக மிக ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய கிரகம் என்பது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு சந்திரன் சந்திரனுக்குடைய திதி என்பது பௌர்ணமி இந்த நாள் அதாவது புத்தாண்டு பிறக்கக்கூடிய நாள் என்பதும் திங்கட்கிழமை ஸோ இந்த வருடம் வந்து இரண்டாம் எண்ணுக்கும் மிக மிக நன்மைகளை அள்ளித்தரக்கூடிய வருடம் அதே போன்று கடகராசியில் ஜனித்தவர்களுக்கும் ரிஷபராசியில் ஜனித்தவருக்கும் யாருக்கெல்லாம் ஷட்பலத்திலையும் அஷ்டவர்க்க பரல்களையும் சந்திரன் அதிக பலமாக இருக்கிறாரோ அவர்கள் அனைவருக்கும் இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருடம் மிக 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 அனுகூலமாக இருக்கும் பொதுவான பலன்களை பொறுத்தவரை கடகராசி அதாவது கடகராசி என்பது ஜலராசி ஜலராசியில் ராகுவினுடைய சஞ்சாரம் இருக்கிறதுனால ஏற்றுமதி தொழில் ஏற்றுமதி துறை சார்ந்த தொழில் மிக அதிகமான லாபத்தை அழித்து வரக்கூடிய தொழிலாக அமைந்திருக்கும் சுக்கரன் சுயசாரம் பெறுகிறார் இந்த வருஷம் பிறந்து ஒரு இரண்டு மூணு நாட்களில் சுக்கரன் சுயசாரம் பெறதுனால சூரியனுக்கும் சனிக்கும் நடுவில் அவர் வந்து மாட்டின்றிருக்கார் அந்த சுயசாரம் என்பது பங்குச்சந்தையில் மிக பெரிய வளர்ச்சி அபரிமிதமான வளர்ச்சியை வந்து நமக்கு சுக்கரன் வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டமாக இந்த வருடம் அமைந்திருக்கிறது இந்த வருடம் அரசியலை பொறுத்தவரை ஒரு பெண் 
பெண் அரசியல்வாதிகள் இந்த வருடம் அறிமுகமாவார்கள் அதோடு மட்டுமில்லாமல் அந்த பெண் அரசியல்வாதிகள் பின்னால் மிகப்பெரிய ஒரு கூட்டம் திரள்வது போன்ற ஒரு அனுகூலமான நிலைமை ஏற்படும் சுக்கரனுடைய வீட்டில் குருவினுடைய சஞ்சாரம் அமைந்திருக்கிறதுனால கலைத்துறை சார்ந்தவர்கள் இந்த வருடம் அரசியலுக்கு நிச்சயமாக வருவார்கள் ஆனால் அவர்கள் ஆட்சி அமைக்கக்கூடிய அளவிற்கு வலுவாக இருப்பார்களா அப்படிங்கிறது சந்தேகம் ஏன்னா சுக்கரனுடைய செவ்வாயும் சுக்கரனுடைய வீட்டில் குருவும் செவ்வாயும் இணைந்து சஞ்சாரம் செய்கிறதுனால கலைத்துறை சார்ந்தவர்கள் அரசியலுக்கு வருவார்கள் ஆனால் அவர்கள் ஆட்சி மாற்றத்தை தரக்கூடிய அளவிற்கு வ வளர்வார்களா என்பது சந்தேகம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருடம் நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் என்ன காரணம்னா இந்த வருடம் பிறக்கும் போது ராஜ கிரகம் என்று அழைக்கக்கூடிய சூரியனோட அதனுடைய பகை கிரகமான சுக்கரனும் சனியும் இணைந்திருக்கிறதுனால அரசியலில் மிக பெரிய மாற்றத்தை இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருடம் நமக்கு கொடுக்கும் உலக அளவில் அதிகமான போர் மூழ்வதற்கான ஒரு அபாயத்தை நமக்கு இந்த வருடம் நமக்கு காட்டியிருக்கிறது அதிகமான போர் ஏற்பட்டு அதன் மூலம் வந்து மக்கள் வந்து அவதிக்குள்ளாகக்கூடிய நிலைமை ஏற்படலாம் நெருப்பு ராசியில் சனி பகவானுடைய சஞ்சாரம் அமைந்திருக்கிறதுனால உலக அளவில் வெப்பம் மிக மிக அதிகமாக இருக்கும் உலகத்தில் உள்ள நாடுகளில் தண்ணீரின் அளவு குறைவாக இருக்கும் தண்ணீரினுடைய அளவு குறைஞ்சிரும் தண்ணீருக்காக சண்டை அது போன்ற விஷயங்கள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அடிக்கடி அநேக இடங்களில் தன்னாலேயே தீ பிடிச்சு எரியக்கூடிய ஒரு நிலைமைகள்லாம் ஏற்படும் கன்னியா லக்னத்தில் பிறந்திருக்கு கன்னியா லக்னாதிபதி புதனாக இருக்கிறதுனால அந்த புதனானவர் லக்னத்துக்கு மறைஞ்சு போயிட்டார் அதுவும் சுயசாரம் பெற்று மறைஞ்சு போனதுனால இந்த உலகத்தில் மனிதாபிமானம் என்பது இந்த வருடம் கொஞ்சம் அருகி போயிடும் மனிதாபிமானவர்கள் மனிதாபிமானம் அதிகமாக கொண்ட நாடுகள் என்று சொல்லக்கூடிய நாடுகள் கூட மனிதாபிமானமற்ற செயலை மிக அதிகமாக செய்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைகள் ஏற்படும் ஆனாலும் குருவினுடைய சாரம் என்பது சுயசாரமாக அமைஞ்சிருக்கு கிட்டத்தட்ட அக்டோபர் மாதம் நான்காம் தேதி புரட்டாசி மாதம் பதினெட்டாம் தேதி வரைக்கும் அதன் பிறகான காலகட்டம் வரைக்கும் கூட அதாவது நவம்பர் மாதம் முடிவு வரைக்கும் கூட வச்சுக்கலாம் குரு வந்து தன்னுடைய சுயசாரத்தில் சஞ்சாரம் செய்கிறதுனால எந்த ஒரு பிரச்சனையானாலும் அதற்கு சுமூக தீர்வு என்பது மற்ற நாடுகள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் இருக்குது இந்தோனேஷியா சுமத்ரா தீவுகள் ஜப்பான் மலேசியா சிங்கப்பூர் அந்த அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் இதிலெல்லாம் வந்து அதிகமான வெள்ளப்பெருக்கு சுனாமி எரிமலையினுடைய சீற்றம் ஆகியவை ஏற்படலாம் இந்த வருடத்தினுடைய தெய்வம் என்பது அம்பாள் அம்மனை வந்து அடிக்கடி போய் வணங்குவது மிகச்சிறந்த ஒரு பரிகாரமாக எல்லோருக்கும் அமைந்திருக்கும் இந்த வருடம் நாம் சொல்ல வேண்டிய மந்திரம் என்பது ஓம் ஸ்ரீ மாத்ரே நமகா அதாவது அம்பாளியுடைய முதல் நாமம் ஓம் ஸ்ரீ மாத்ரே நமகா இதை வந்து சொல்வது மிகச்சிறந்த பரிகாரம் முடிஞ்ச போதெல்லாம் அபிராமி அந்தாதி தமிழ் வேதத்தை மாதிரி சிறந்த ஒரு வேதம் வந்து உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது தமிழ் வேதத்தில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய அபிராமி அந்தாதி பாடல்களை வந்து பாடுவது மிகச்சிறந்த பரிகாரமாக இருக்கும் இந்த வருடத்தினுடைய அதிர்ஷ்டமான நிறம் என்பது வெண்மை மற்றும் நீளம் இந்த நிறங்கள் வந்து மிக அனுகூலத்தை கொடுக்கும் அதிர்ஷ்டமான எண்கள் என்பது இரண்டு மூன்று ஆறு ஒன்பது இந்த நான்கு எண்களும் மிகச்சிறந்த எண்களாக எல்லோருக்கும் பயன்படும் இனி இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரக்காரர்களுக்கான பொதுவான ராசி பலாப்பலன்களை பார்க்கலாம் மேலும் பல சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களுக்கு நியூஸ் டிஎம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க